Ja, maar so vader, dankie vir die voorrecht wat ons het om in hierdie oomlikke by mekaar te wees. Dankie Heere ook vir die lering wat ons vanavond verder uit die woord kan ontvang. En Heere, ons wil bid en vraag dat u hierdie woord sal sien, sal harte, sal vastbind en oor Heere, dat u die wonderlijke gave van u kruiswerk verder en dieper aan ons sal openbaar. Baie dankie Heere dat ons in hierdie aand as gemeente voor u kan buig en ons wil vraag Heere dat u die opwekkingsvier in die harte van die kinders sal het brand. Heere ons praat so en ons denk so terug aan die oude daal toe mense nog kerk toe gegaan het en mense nog gesoek het en daarna gesmag het om saam met mekaar tyd te spandeer in die teenwoordigheid. O Heere, die begeerte van ons hart is dat ons ook terugkeer na daar die tye en na daar die daan. Ons weet Heere, ons weet tye het verander. Ons weet is gevaarlik en ons weet al daar die dinge. Maar o Heere, ons hart te begeer om saam met die kinders so by mekaar gemeenskap te hou. Ons wil bid vanavond in hierdie oomlikke terwijl ons so stil is, vraag dat die daar die begeerte in die harte van die kinders sal opwek om die woord te soek, die waarheid te soek oor Heere, so dat jy verheerlik sal word. Ons bid het in naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanavond so een paar verse lees uit Philippense hoofstuk 2. Philippense hoofstuk 2, daar vanaf vers 1. Philippense hoofstuk 2, met specifieke focus dan op vers 5, 6, 7, vers 8. Maar ek wil ons met saam lees daar van vers 1 af. Ons lees daar, as daar daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige enige tederheid en ontferming is, maak dat my blijdskap volkome dier eensgesind te wees en die selfde liefde te hee, een van siel, een van sin. Moe nie iets doen uit selfsig of uit eidele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Jylle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesintheid moet in jylle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig dier die gestalte van die dienstknig aan te neem en aan die mens gelijk geword. En in gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder dier gehoosam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En ons gaan aan met ons, net tot daar toe, in die woord van die Heere, ons gaan aan met ons bybelstudie oor die geheim van die kruis, En ons praat vanavond oor die gemeenskap van die kruis. Nou, van vers 5 af tot en met vers 8, wees Paulus die gesintheid van Christus uit. Hy sê, daar van vers 5 af praat hy, hy sê, hy noem dit duidelik, hy sê in vers 5, wat die gesintheid moet in julle ook wees, of moet in julle wees wat ook in Christus was. Hy het hom self ontledig, en dan gaan hy nou verder naar die, en hy verduidelik wat Christus aan hom self gedoen het aan die kruis. Hy het hom self ontledig, hy het die gestalte van die dienstknecht aangeneem, hy het hom self verneder dier gehoorsam te word tot die dood toe, die dood van die kruis. Dit is die gesintheid wat in Christus was, hierdie diepe gesintheid van nederigheid. Nou, ek weet, baie keer praat ons en ons, en ons praat selfs grappenderwijs en spottenderwijs, verwijs ons na nederigheid. 
iemand moet nederig wees, maar ik denk niet, enige mens kan nederigheid begryp, al voor ons niet Christusse gesintheid, wat hy openbaar het aan die kruis, al voor ons niet dit begryp nie, want hij het daar die vernedering verdien, om homself aan die dood oor te gee, en daar die gesintheid, dis wat Paulus van praat, daar in vers 5, want hierdie gesintheid, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Daar die gesintheid moet in die kinders van die Heere teenwoordig wees. Wanneer ons daar die gesintheid het, wanneer ons daar die gesintheid openbaar, dan sal dit die bewys wees, dit sal die getuinis wees, dat ons in daar die geseende gemeenskap van die kruis lewe. Nou, Hy begin daar by vers 1, waar ons ook begin lees het, hy, pra, hy, hy sê hier die woorde, as daar dan enige troos in Christus is, nou ons weet, die Heere Jesus het die trooster gestuur, die Heilige Gees, en wat die Heilige Gees kom doen het, is om Christus sy ware teenwoordigheid te openbaar. En, en, en hoor nou, luister nou weer na vers 1, daar eerste gedeelte, as daar dan enige troos in Christus is, Christus wat die trooster gestuur het, so dat Christus in die kerk, in die gemeente, geopenbaar kon wees, of kan word, dan gaan hy verder in vers 1, as daar dan enige gemeenskap van die gees, hy praat van die gemeenskap van die gees, dit was in hierdie kracht van die gees, wat die gemeente die gekruisigde Christus moes aanneem. Dit was in die kracht van die gees, wat die gemeente die gesintheid van die gekruisigde Christus moes aanneem. Dit is nie iets wat hulle uit hulle self uit kon recht kry nie. Dit was nie net om die gemeente te herinner aan God, en aan Jesus Christus, wat die Heilige Gees uitgestort is, op die, op die kerk nie, nie. Die Heilige Gees, was die kracht, waarmee die gemeente, die gesintheid, van die Heere Jesus Christus, moes aanneem. Dit was die, die Heilige Gees, was die kracht, waarin die gemeente, die gestalte, van die Heere Jesus Christus, moes aanneem, dit is waarvoor, of dit is deel van die werk van die Heilige Gees, waarvoor hy gestuur is, die kracht, die in staat stelling, om hierdie dinge, hierdie geestelike doelwitte, te kan bereik, en na mate hulle, die, die gemeente, waar, waarmee Paulus praat, die soon Philippense, na mate hulle, gestrewe daarna het, om, om hierdie, gesintheid van Christus te hee, om in hierdie gesintheid te lewe, sou hulle uh, toegeneendheid gevoel het tot die woord van God, om een dieper inzicht te hee van hulle eenheid in Christus. Hulle sou meer wou leer van hulle uh, uh, verhouding met die Heere, hulle sou meer wou leer van die woord van God, hulle sou leer om die waarheid te waardeer, dat die ou mens met Christus gekruisig was, en dat hulle dood, of dat hulle in die dood van Christus, vereenselvig is, en vereenselvig was, en dat hulle versonde dood is, en dat hulle nou vir God moes leer, maar hulle sou dit net kon recht kry, as hulle gestrewe het, om hierdie gesintheid van Christus, om dit ook in hulle levens te hee, en om dit in hulle levens te ervaar. Hulle sal geweet, of hulle sal leer, wat het beteken, dat die gekruisigde Christus in hulle leef. Hulle sal leer, wat het beteken, om die vlees met sy sondagte, hartstochte, en al daar die dinge, dat hulle, dat het, hulle gekruisig is, vir dit, wat hy eindelijk as de ware ingeënt is, of behoort te wees, teen dit, 
juist omdat die gekruisigde Christus in hulle geleef het, wat hulle vir die wereld een gekruisigde leven kon leid. Dat is baie diepte, daarin in hierdie gemeenskap van die kruis. Dat is nie sommer net een eenvoudige ding, wat een mens sommer maar net uh, um, so oppervlakkig kan lees. Dit is iets wat, hoe dieper jy gaan, hoe meer diepte besef jy daar is. Uh, soos Paulus dit uh, beskryf in die psalmdichter, as hy praat van die Heere God, dan sê hy, hoe ondergrondelik, en dit is diezelfde met hier die gemeenschap van die kruis, met die gezondheid wat in Christus was, is, dis ondergrondelik, dit gaan net dieper en dieper en dieper, so asof daar nie einde daar aan is nie, hier die vereenselviging met die gezondheid van die Heere Jesus Christus, sou hulle geleidelik dieper in lei in die betekenis van die kracht van die Heilige Geest, die hoer roeping waartoe hulle geroep is om te lewe soos die wat versonde dood was om so te lewe en ek weet as ons dit sê dan klink het so half, dit klink mooi en dit klink geestelik, maar onthou, hierdie, die woord van God is nie een geestelik, dit is een geestelike boek, maar dit is ook een praktische boek, en om die gesintheid van Christus aan te neem, om in daar die gemeenskap van die kruis te staan, dit is wat hierdie dinge, wat ons van praat, om dood te wees versonde, om so leven te lei, dit is wat ek prakties gemaakt het. Nou hoor nou, na mate die gemeente, die gesintheid van Christus, aangeneem het, sou elkeen, hoor nou, volgens sy eie mate, die merktekens, van die kruis dra. En ek denk baie keer, is dit hoe die wereld die kerk sien. Hulle moet allemaal precies die selfde lyk. Hulle moet allemaal precies die selfde optree. Hulle moet allemaal precies die selfde reaksie op sekere dinge he, of op alle dinge, as ons dit nou so wil sien in die oor van die wereld uit. Maar dit is juist eindelijk nie hoe die Heilige Geest met sy kinders werk nie. Elkeen sal volgens sy eie mate die merktekens van die kruis dra. Na mate die gesintheid van Christus in die lewe oorneem. Na mate die vlees uh, um, verloon word. Na mate die sonde gekruisig word. Na mate die gelijkvormigheid aan die gekruisigde Jesus Christus, die saligmaker, toe neem. So, na daar die maat, sal die kind van God, een verandering, en ook in sy geestelike lewe, ervaar. Een verdieping, een dieper soeke, na die Heere. Hierdie gemeenskap van die kruis, hierdie, om hierdie gesintheid te he, wat die Heere Jesus Christus geleef het, is nie makkelijk nie. Ek dink wanneer ons dit lees in die woord van God, dan, dan klink dit makkelijk. Ek het myself baie keer, toe ek jong was, as ek gedink het aan die kruisiging, dan was het een baie geromantiseerde idee van die kruising, en baie van die foto's en prentjies en allerhande goed wat ons al gesien het van Jesus aan die kruis, is, is baie geromantiseer. Maar wanneer ons na die skrif toe gaan, wanneer ons Jesaja 53 gaan lees, wanneer ons die vertelling 
van die kruising van gelees, dan kry ons een ander prentje. Ons kry een prentje van een Jezus, wie zijn rug opgekloe was, in zijn lichaam opgekloe was, wie zijn benen gebreek was. En dis ver verwijder van die prentje wat ons kry. Wanneer ons nou hier die Bijbel, wanneer ons hier die Bijbel verhaal lees, of wanneer ons naar iemand zijn schilderij kijkt, dat is helemaal anders. En niet zo so is hier die school van die gemeenschap van die kruis, niet een makkelijke school nie. En ons moet ook bij verstaan dat het niet makkelijk is om te leren, het is moeilijk te lezen om te leren. Ik wil weer vir hierdie die paar verse lees, want het is so belangrijk. Uh, Philippeens 2 vers 12 en vers 5, want die gezondheid moet in jullie wees, wat ook in Christus Jezus was. Hij, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het omself ontledig dier die gestalte van het dienst weg aan te nemen en aan die mensen gelijk geworden en een gedaante gevind als een mens, het hy homself verneder dier gehoorzaam te word toe die, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En hy moet homself homself van aan die vraag afvraag, is die gezondheid wat in Christus was, is daar die gezondheid in mij? is dit ek, Soos ek sê, hier die bybelstudie wat ons gaan hanteer oor die geheim van die kruis. En dan moet ek ook by sê, dit is ook maar net iemand sy, sy idee om hier die mysterie van dit wat God aan die, aan die kruis vir die mens te omgedoen het, om dit beetje duideliker te maak. Maar ons gaan besef, dit is nie een makkelijke leerskoel, maar het zal ons leiden tot een dieper begrip in een hoer waardering voor dit wat Jezus Christus voor ons aan die kruis gedoen het. Is dit niet die doel? Dat zal ons leiden tot een dieper begrip in een hoer waardering van wat het is om in die gemeenschap van die kruis te wees. Wat het is, om die gezondheid van Jezus Christus te openbaar. Amen. Kom ons bij die woord dan met ons saam. Jemelse Vader, o Heere, wanneer ons hier die woorden lees, wat in die woord voor ons opgeschreven het, en wanneer ons ons eigen levens meet aan die standaard wat die woord voor ons stel, Heere, dan stel die skrif, die woord aan ons zekere eise. Dit eis van ons, o Heere, dat ons je gezondheid zal openbaar. Dat ons onszelf zal verneder, ja, zelfs tot die dood toe, zou dit nodig wees. En het los bij ons die vraag aan ons hart vanavond, o Heere, is ons bereid om daar die prijs te betalen? Is ons bereid, o Heere, om daar die gezondheid in ons harte en in ons levens te hee? is ons bereid, Heere, om daar die gezondheid uit te leren. En elke van ons, wat vanavond hier die boodschap gehoor het, is geconfronteerd daardoor, o Heere, en ons, ek wil vraag en ek wil bid, dat hier elke van ons, dier die Heilige Geest, die naprediker van die woord sal wees, je dat je bij elke van ons zal stilstaan en niet die aan. En dit aan ons zal duidelijk maken waar ons staan. Dat ons niet ons oor zal opheef en die gemeente naar elkaar zal kijken. En ons zal meer dan andere mensen. 
dat ons nie ons oor sal ophef en ons sal meet aan wie nie in die kerk is nie en wie in die kerk is nie, maar Heer, dat ons ons self sal meet aan die woord, aan die standaard, en sal vraag voldoen ons aan die standaard. Ons vraag dat Heer, nie omdat ons het verdien nie, want niks wat jy vir ons gedoen het, kan ons ooit verdien nie. Maar ons vraag, Heere, wek hier die begeerte in ons op, dat ons die gesintheid sal openbaar. En dit sal uitleer, so dat die verheerlik sal. Amen.